படத்துல வர ஒவ்வொரு சினிமாலையும் ஒவ்வொரு டயலாக்லயும் இது கலந்துருக்கு அது என்ன மேம் அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறீங்களா ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளுக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு சொல்ற நம்புவீங்களா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிரச்சனையா இருக்கு அதை வந்து வேற விதவிதத்துல சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு பிரச்சனைய இங்க பக்கத்துல பார்க்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதை தூரத்துல வச்சு பாருங்களேன் நம்மளுக்கு எல்லா விஷயமும் சின்னதா தெரியும்னு இந்த ஒரு அழகான ஒரு டயலாக எல்லா படத்துலயுமே சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த மோஸ்ட் ஆஃப் த படத்துல இந்த ஒரு டயலாக வேற வேற விதத்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஆனா நானும் இதே தான் சொல்ல போறேன் நாம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோமே அதுல நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை அது நம்மளுக்கு ரொம்ப குட்டியான ப்ராப்ளம் ஆனா நாம எதுக்கு அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம்னு தெரியுமா கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸுக்கு ஸோ அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸை தூரத்துல வச்சு பாய் சொல்லி நம்ம ரொம்ப பக்க அதை தூரமா வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல வச்சு பார்த்தாதான் பயமா இருக்கு தூரமா வச்சு பார்க்கலாமா ஸோ தூரமா வச்சு பார்க்க என்ன பண்ணணும் பார்த்துடலாமா ஸோ எஸ் எல்லாருமே பாய் சொல்ல ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னா லைக் பட்டனை ஸ்மேஷ் பண்ணுங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஓகேவா கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸை எப்படி பார்க்கலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்றேன் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் யூ ஷுட் பி தரோ ஓகே எல்லா மேக்ஸுக்குமே ஸோ மேக்ஸ் அப்படின்னாலே நான் அடிச்சு சொல்றேன் ஃபார்முலாஸ் இல்லாமல் வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல மேக்ஸுங்கிற வேர்ல்டுல ஸோ ஃபார்முலாஸ் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் So, 2, 3, 7, 5, 7 and 8. இதுல இருந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரிங்களா இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு விட் இஸ் புக்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் புக்குக்குள்ள இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லைன்னா கிரியேட்டிவா கேட்டிருப்பாங்க ஸோ புக்குக்குள்ள இருந்து வருது ஓகேவா ஸோ கெஸ்ட் பண்ணுங்க எங்க இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ செகண்ட் சாப்டருக்கு நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்கட்டா ஸோ செகண்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ல உங்களுக்கு பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இல்லைன்ற பட்சத்துல ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆர் டூ பாயிண்ட் நைன்ல இருந்து வரைக்கான பாசிபிலிட்டி இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் என்னோட கேசஸ் சரிங்களா அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸோ ஈஸி அதை வந்து அவங்க கிரியேட்டிவாக கேட்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அது போக நேச்சர் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் இந்த விஷயத்துல எல்லாமே நம்மளுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல எங்க மேம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல பேரலல் பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் கொலீனியர் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனை செக் பண்ணுற அந்த இடத்துல ஷோ தட் அந்த மாதிரி சாம் ஃபிஃப்த் சாப்டர்லேருந்து வரைக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது செவன்த் சாப்டர் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே சரியும் செவன்த் சாப்டர்லேருந்து ரேஷியோ டைப் ஃபார்ம்லா ஸோ செவன்த் சாப்டர் வரைக்கும் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சால் போதும் இன்னும் நல்லா அப்ளை பண்ணி போட முடியும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் எயித்து சாப்டர் எயித்து சாப்டர் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டிஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு லைக் புக்கில் வந்து டூ த்ரீன்னு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அதுவே ஆட் நம்பர்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு அவங்களோட ஆப்போசிட் கண்டிஷனே கொஷின் தான் கேட்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வாட் இஸ் இட் காம்ப்ளிமெண்ட் செட் ஸோ பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏங்கிற அந்த விஷயத்துலேருந்து கேட்கலாம் அடிஷன் தியரம்லேருந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பசங்களா இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அப்போ நெக்ஸ்ட் அப்போ அடுத்தது அடுத்தது என்ன மேம் புக் இன் ஆர் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க புக் இன் ஆர் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் எங்கே கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்களை நான் சொல்லிக்கல புக் இன் கிரியேட்டிவ்னு ரெண்டு டைப்பில் நம்மளுக்கு கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு புக் இன் அப்படின்னா இது எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் உங்களோட ஆக்டிவிட்டிலேருந்து தான் வந்திருக்கு இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுல இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பாக்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டி பாக்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் ஒரு கம்பல்சரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆக்டிவிட்டி விச் இஸ் ஃப்ரம் செவன்த் செகண்ட் சாப்டர் இந்த ஆக்டிவிட்டி கொஷனும் நம்மளுக்கு ஒரு டைம் கம்பல்சரி கொஷனாக கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போ ஆக்டிவிட்டிலேருந்து கேட்குறாங்களா அப்போ ஆக்டிவிட்டி விடலாமா விடக்கூடாதுல ஸோ ஆக்டிவிட்டி கொஷின்ஸையும் இப்போ நம்ம லைவ் செக்ஷன்ஸில் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு லைவ் செக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டி கொஷின்ஸையும் தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது கூட சேர்த்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எதெல்லாம் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸாக
சரிங்களா லைவ்ல நிறைய பேர் சாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச டவுட்ஸ் கேட்க வேண்டாமா நம்மளுக்கு அதனால மார்க் வரும் அப்படின்னா விட்டுறவே கூடாது ஸோ அதை தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்க என்னுடைய பேப்பர் கலெக்ஷன் நான் வச்சிருக்க பேப்பர் கலெக்ஷன்ஸ்ல கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக போட்டிருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது சரி அப்போ சொல்லலாம் ஸோ லைவ் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி பாக்ஸ் இதுதான் உங்களோட சொல்யூஷன் ஃபார் கம்பல்சரி கொஷின்ஸ்